，怎么了，四位战士？神王的实力，属下甘拜下风。三年前，仇人血洗我项家十三口，我之所以华夏，就是为了找到凶手，报我项家的血海深仇。诸位各去调查三年前线索。即将成为神王座下的第五位战神。即使我小战神的名头响彻南北，也五次都挑战失败。你个无名小卒，我劝你还是速速离开，免得丢了性命。你确定要这么跟我说话？这不是有什么问题？小小蝼蚁也敢妄想跟四大战神并列不成？你就不想知道我是谁？无需知道，不管你什么来头，遇上我你绝无胜算。那我走了，别后悔。我小战神驰骋江湖数十年，还从未有过后悔的时候，这就对了。凡夫俗子，还是保住小命要紧。各位战神，请允许我第六次向你们发起挑战。伏羲战神，这次怎么如此狠你、嗯？打不过神王，还干不过你，滚吧！以后别再来了。神王大人，您的妹妹项少羽在林家遭受非人羞辱。废车！哈哈哈哈家大小姐，这辣子手提琴就是好听啊！<笑><笑>哈哈哈哈哈！哈哈哈一年一度的宴会在洛阳山庄开始了，咱们也去热闹热闹。说着说着，小子就去了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈！哈哈哈哪来的狗大嘴，敢管林少的事，找死啊你！谁呀、啊、你？这小子相好的，你们给我摁住他，老子要当着他的面给他戴绿帽子。你敢动我吗？我可是豹哥的人，整个华夏都没人敢动我。你都死了，看不见我被打了，干死他！小雨，萧少龙，你杀了我爸妈，杀了萧家上下十三口人，杀了你！我杀你！小雨，我没有杀爸妈，是听谁说？杀你！杀你！我杀你！哈<笑>精彩，真精彩！你杀全家。你没杀哥哥嫂子，你说林婉儿，还能是谁？你没给他卖了，你的老婆马上就成了别人的盘中餐了。我女儿在哪？千万不说，你呢？我说，在陈明山间，放过我，滚！啊，小雨，想少龙这，我现在就去搬救兵，给他受死吧。吧。峰哥，你怎么了？他是谁啊？你怎么找来的？
注意防守我的，快拦住他！这不是你这种下等人该来的地方，赶紧滚！干什么？这不是报告的地盘，你个个都是武林高手。你那三脚猫的功夫，虽然来这儿撒野，冤枉老子带了狗粮回天下就没有我萧少龙不敢去的地方。哼，够狂！老子看你能狂到什么时候！啊！啊我的腿！萧太爷，萧太爷，你们大人不见小人过，饶了我吧！热烈庆祝豹哥成为华夏娱乐城城主、啊！谁让我傍上了华夏首富虎王大人？他和战神达成了关系，商业版图又大了一块。只要跟着他，他有肉吃，那我肯定也能分一杯羹。<笑>哈豹哥，这都是新来的，还是个熟人。豹哥，这都是新来的，你还是个厨呢，算不错呀。那是，献给豹哥的妞，一般的货色，小的也不敢带了呀。今天玩点特殊的，试试你们的运气。<笑>你们都下去。你们几个运气好，谁能躲过我的弓箭，我就把谁献给神王大人。<笑>神王大人可是一统华夏的九五至尊，这可是天赐的好机会，你们可得好好伺候神王大人。豹哥，可别把他们都玩死了。本来就再换一批，简单的很。小龙，是你。婉儿，是我。回来。这些年你都去哪儿了？<笑>还有人主动找你，不有意思。谁给你的胆子欺负我的女人？原来是缺女人了呀。看见没，老子有个事情，只要你跪着爬过来，这钱就是你的，还不赶紧照做，否则你就有来无回了。像你这样肆意的残害女人，有我会放过你们吗？赶紧把他们放了！以为你是谁呀、啊，豹哥？他好像就是杀光他全家的向家长子向少龙。哈，哈哈哈，难怪说出这么没脑子的话。这些年都是要献给神王大人。有本事你去跟神王大人抢。神王，我看你是活腻了。丧家之犬，竟敢直呼神王大人的名讳。神王要女儿，笑话！神王大人要什么，还要跟你过不成？过不过问我，但我知道。神王现在要你们几个人的狗命！你个不知天高地厚的狗东西，看我叫来四大战神过来收拾你！豹哥，看他那穷酸样，吓都要吓死了！你赶紧过来，向我们豹哥跪地求饶，磕上八百个响头，豹哥给你安排个扫厕所的活儿。少龙，咱们走吧，他们全大势大的，咱们都在一起。放心。这世上还没有我得罪不起的人，胆子挺大呀！把话倒先放上了，发疯也得给我看看场合、啊。豹哥可是虎王的手下，也就是战神的人，往大了说，那就是神王的手下。神王可不想让你们这样的，你也就剩嘴硬了。豹哥，豹哥，快杀了夏少龙！他刚刚踹了我的屁股，这不就是打了您的脸吗？你们还不快点把他给我碎尸万段！向少龙，你完了！你好
还有胆子上来？你这嗓门星脑子坏掉了，杀光全家的短命鬼，你也配跟豹哥对峙？豹哥小心，想到我这小子狡猾的很，快请神王大人来收了他。神王大人日理万机，小弟今天没空。我就是你们口中的神王大人。<笑>真是个乡巴佬，装逼都不知道怎么装。不信，马上过来。装什么逼？冒牌货请来的当然也是冒牌货。今天我们也没提难，请来真正的伏羲大人。让你长长眼，就等死吧。喂，黄大人，你说你今天伏羲大人有时间吗？好好好，小的知道，小的知道。就等死吧你。不愧是豹哥，连神王的四大护法都请得来。今天我们要保一保眼福喽，看你短命鬼的屌丝样。等神王大人的四大护法来了，看怎么处置你。你们别后悔。就你这种信口雌黄、天天跟神王碰关系的，我一天接八十个，你知道吗？神王你随便胡搞，感情你是神王他爹呀、啊？哈哈哈哈哎呀，被我们拆穿了！你这样也就片面街头小混混了。来人，去把那儿给我收拾一下。哎，说的不是那儿，是他。今天真是小刀拉了屁股开了眼了。信你这个 loser， 赶紧给我滚！伏羲，我在你的地盘受到此等羞辱，还不赶紧出来！真的来了，看来往嘴上拒绝，心里还是心疼我的。参见战神大人，战神大人光临寒舍，小的蓬荜生辉。不愧是豹哥，叫一声连战神都来了，豹哥威武。我看你这个不知廉耻的笑笑龙，还能装到什么时候？等会儿赶紧向战神道歉，否则有你苦头吃。我就算给他十个胆，他也不服。伏羲大人，这小子口出狂言，说对神王随叫随到。我现在就把他拖出去。对对对，他刚刚辱骂你，见到你还不行礼，真是大不敬，真是罪大恶极，罪无可恕，无法无天。请伏羲大人严惩向上龙，以维护您在我们心中的神圣地位。不自量力的东西，<笑>说你呢，向上龙。不，战神大人，我们和虎王有合作，咱们是一家人呐。什么合作？简直是无中生有。这到底是怎么回事？这这到底是怎么回事？你们还愣着干嘛？快给我上！你你你你你别过来啊！我告诉你，我可是虎王的人。如果今天你杀了我，虎王绝对会派人追你到天涯海角的。少龙哥，我妈还在医院里，我得先回去。好，我陪你。真是冤家路窄啊，怎么哪儿哪儿都能碰上你？你不会是在跟踪我吧？怎么想找我拜师学艺呀、啊？别费那白心思了，我敖家独门绝学，只传女不传男。你的功夫没兴趣。还没有人敢对我如此无礼。今晚不能自以为是。也罢，恰巧华夏总局的虎王盛情邀请我过去，跟在与战神齐名的虎王身边。历练历练也好。他全身脏器溃烂，全靠遗弃续命，就连我也束手无策。司马神医，你已经是华夏第一神医了，连你都束手无策，那我妈妈她……神医，再想想办法。要是有百草续命珠，说不定伯母的病还有救。那可为伯母啊！这百草续命珠，天下只有一颗。
，就在华夏娱乐城城主豹哥的手上，千金难买呀、啊。豹哥，豹哥已经死了，他这百草寻命中，他是已经落到了虎王的手里。还有一个办法，我师从神医欧阳木，他是世纪第一神医，要是他在。伯母的病还有救治的可能。这边来呢。我师傅他早就归隐山林，云游四方了。要想找到他，比找到百草寻命珠还难。啊！少龙哥，别去！虎王的势力堪比战神，去了就是送死啊！唯有本事难打。小王大人有何吩咐？我有三个任务交代给你。第一，百草寻命珠曾是我项家的家传至宝，你去调查一下为什么现在在豹哥的手里。第二，要照顾好落叶山庄的女孩和那些家人。第三，赶快找到欧阳木。是。快去迎接小战神。是。他妈的，向少龙看那些臭婊子，这次一定要把你们碎尸万段。果然祸害于谁？竟然还没，夏兆龙，你不知道老子的心脏有多优吧？这次我一定要让你下地狱！快说，哎，白子徐明珠在哪儿？我死也不会去找你。苏振森，你来了！怎么又是你？没想到这次你成了我的敌手，那我就不手下留情了。鏖战王可是江湖人称小战神。这天底下，除了那位神王大人，也就四大战神和虎王能一碰一战了。死在他手上，算便宜了你小子。无名小子，不知天高地厚的狗东西，等着被小战神打断你的狗腿，扒了你的心脏，把你的眼珠子挖出来，镶在老子的落雁山庄上。哈哈哈！上次让你左手里逃脱。不过是侥幸，这一次我劝你早点认输，免得做我手下的亡魂。小战神，千万不能放过他！夏少龙，老子今天就要看着你被打得痛哭流涕、跪地求饶的样子！<笑>小战神，今天必须干翻他！优柔寡断、妇人之仁。<笑>夏少龙，你也有今天，不敢下手了吧？我虽然不打女人，但是你不要逼我。夏少龙，就你这种三脚猫功夫，也敢跟小战神拼？别开玩笑了！<笑>你来呀、啊，你来呀、啊！女人，你打我！真可人无需再忍。竟、嗯、然打败了战王敖胜男？难道那你你是战神？龙哥。你别你别杀我啊！我有个事情，我给你一个亿，两个亿，十恶不赦的混蛋，你下地狱吧！明儿子，你丈母娘在我手里。没想到吧，夏总？放了他们！当老子傻呀？还好老子做了人手准。从来没有人敢这么欺负。今天我就让你屁滚尿流的给我跪地求饶！刘<笑>总，你杀了我！我看看是你杀我快，还是我杀他们快？还想跑吗？还以为找谁呢？啊！你信不信我出去杀了你？这样，你先给我跪下来，我就放了他。嗯、小龙哥，走吗？小二龙，没想到你也有今天。看见一只雪人吗？其实我早就把它换成妖了。
啊，不过没关系，我今天会放了。肖哥，不过林婉儿和老婆子，你只能选一个。放开我，你别放开我！第一。<笑>你选不选？我不选。少龙，救我妈！救我妈！我求你了，我妈操劳了一辈子，她不能再受这个罪了，我求你了。叫<笑>你放了他们！马静，他就是一巴掌。哎呦！赵哥，不要！我继续。<笑>放开他们！别做梦了，我要的是一命换一命。少龙哥，你选我吧，你选我吧，我可以去死的。你选啊，选了林婉儿，老婆子活活被烧死。你认为他还会跟你在一起快活下去？少龙哥，你选我吧，我求你了。选了老婆子，林婉儿活活被烧死。哈哈哈哈哈！你选，三，放开他们！他们会住手！一，嗯。哎，向向大哥饶命！我我有百草寻命珠，整个华夏仅仅此一颗，价值千金，包治百病，定能救回伯母无恙。小的愿意拱手奉上。这百草寻命珠，全是我向家的传家之宝，为什么会在你的手上？这本是五王要献给神王大人的，暂时寄存在我这儿。五王要献给神王，这天下谁不想认识神王大人啊？三年前向家的灭门案，你知道多少？说。三年前，我是这两年才投靠的虎王。其实三年前我还在上厕所呢。不不过没关系，如果说你想认识虎王的话，我可以帮忙引荐。虎王可是华夏首富，一般人是见不着的。这天下还没有我见不得的人。啊、呃，是是是是是，小人得罪了。没有用，你去死了。什么？啊！少龙哥，你没事吧？这是百草寻梦珠，我没救。我没有救了。小小龙，小雨，你这个下风之气，老子不配叫我名字。真的没有杀害父母，我这次回来就是为了调查清楚当年的真相。你说的话，我连个标点符号都不会信的。交出百草护命珠，小雨，少龙他没有杀害你们的父母，他也是当年向家灭门案的受害者。林婉，我知道你是为了我主动去的宝哥那儿，你是个善良的姑娘，但是你不要被向少龙蒙蔽了。他就是个六亲不认的杀人狂，盛龙他不是你说的那样的人，他刚刚为了救我和我妈，不惜牺牲了自己的生命。愚蠢的你，你被向少龙蒙蔽了。小雨，小雨，婉儿是你的救命之恩，不能这么说她。我说了，不许叫我名字。小雨，你说我是凶手，你有什么证据？当年虎王亲眼所见，铁证如山。虎王。我已投归虎王，虎王慷慨有意答应许我绝世武艺。为了杀了你，我什么都愿意做。我杀了你，誓不为人。我杀了你，誓不为人。小雨，虎王和三年前的灭门案子，你投靠他，是要认贼作父吗？闭嘴，不许污蔑虎王。我很不灵。受死吧，萧少龙。百草护命珠，百草护命珠，这是伯母的重要，这是要了伯母的命。什么？妈
。三儿，你别担心，我们一定会得到救治。这病人，天底下也救我欧阳洛能救？真的假的？你能救？当然，欧阳洛说。不过，不能救。不过。嗯，欧阳神医，你这人心里怎么能见死不救？我早已归隐山多年，可不是什么人都会得。欧阳神医年龄六十七，熊猫头熊的面相却栽跟猫头神医。看着，哎，兄弟们，哎，无知小儿，老夫早已习得返老还童之术。行，再打我是吧？爹就天王老子来了。我也不救，请神医再为我母亲破例一次。母亲罪成马之劳，奉您做再生父母。咱们别求他，你就算把膝盖给跪烂了，我也不救了。老夫有时间跟你耗，那老婆子食指无多，只有两天。到时候你就算寻回了百草寻命珠，也有机会。你医者父母心，你救我人还分三六九等。不配为神医，我欧阳家自古以来是圣医，圣医，懂不懂啊？尔等平民不配得到我的救治，那谁配得到你的救治？我的毕生梦想就是为那位神秘的神王大人服务，但神王大人踪迹难寻，所以呢？所以我目标四大战神功，有眼无珠，我就是你口中的神王大人。哈哈哈哈哈！你这不识天高地厚的东西，还敢冒充神王？你知不知道这死字呀？神王，真的不能冒用神王的名号呀！好，我不说神王，说是战神道祖，你保证救命！老夫当年在战神大会上，远远的目睹过战神的尊容，战神行踪诡秘，尊贵。就凭你都不知天高地厚的愣头青，还能启动战神？那到时候你会心甘情愿的跪下来求着给伯母治？老子可不是吓大的，你都成了口出狂言的废物，在华夏惹了豹哥，得罪了虎妈，我葫芦都会断了。豹哥算什么东西？得罪虎王，你也没几条活路了，把老子不屑跟你有口舌之争。神医，少王年轻气盛，他没有恶意的。多说无益，老子不信这个短命的东西能请来战神。五龙哥，战神盖世之躯，你怎么会？来，连你的女人都不相信你啊！帮他们看好戏。小毛神医要走了，这可怎么办？放心，他走不了。放心，走不了。为什么？再想办法，战神。你是何人？小的是华夏神医，不做坏事。敢问战神殿下为何来到这乡下僻野之地？当然是受这位的照顾。敢问这位是？是你口中的短命鬼，不知天高地厚的愣头青。不敢，不敢，不敢。欧阳木，听说你会给伯母治病。不敢，不敢。小的有眼不识泰山，还望二位大人，大人不计小人过，不要跟小人一般计较。能哥，二位大人服务，那绝对是小人的荣幸。还望二位大人允许我为这位夫人治疗。看在你认错态度还不错的份上，我允了。不行不行。怎么回事？妈，你怎么样了吗？怎么回事？夫人是被扶了去，都说了金牌所以这样，那就要把夫人夺走，就可以重获新生。真的吗？李、啊、小姐，我欧阳梦行医了五十多年，您要是不信我，这世上也没人可以信了。我求你了，请务必医治我的母亲，求你了，神医。
半年前的面谈案迷恋成真，为何小女认为是我杀了向家？凶手又是谁？到底是何人通过向家？属下愿为神王大人献犬马之劳。张小龙，你又来拜神了？敖胜男，这没你的事，滚！伏羲大人，我现在不崇拜你了。那你干嘛来了？我是来拜向少龙的。伏羲大人，我现在不崇拜你了。那你干嘛来了？我是来拜向少龙的。拜我？少龙哥，自从上次被你打败之后，我就更加佩服你了。所以，我决定了，今天就拜你为师。实在不行，那实在不行，我留在你身边，效犬马之劳呢。我不需要。实不相瞒，我爱上你了。我要跟你结婚。我有我的未婚妻玲玲，我爱她，我跟她相处一辈子。我爱你是我自己的事情。我敖氏的男行为处事光明磊落，顶天立地，绝不做破坏别人婚姻的事情。时间会证明一切的。王府危险，多加小心。什么？国王，给我出来！来者何人？在下向少龙师爷。老雷小喽喽，敢直名虎王名讳呀！小雨，你竟然真的跟了虎王！小雨，你竟然真的跟了虎王！为了能杀掉你，我谁都能跟。小雨，你为什么谁的话都信，就是不信你哥的？你可知道，三年前父母被杀，很可能就是虎王指使的。我谁都不信，我只信铁证事实，公道正义。公道正义，林婉儿为了救你，自愿被豹哥羞辱，你却毁了那救他母亲性命的百草活命珠。你就是这么报答恩人的吗？那是为了能杀你。若你当时束手就擒，百草活命珠也不会碎。我是你哥哥，又是你救命恩人的未婚夫。你下得了手吗？向家十三年前就被你灭门了，你还想着结婚？你真是执迷不悟！废话少说，咱俩必须死一个！你疯了！小雨，你的速度什么时候变得这么快？我无时无刻在进步。耶！这样打法很危险，会有性命之忧。你少管闲事，别来恶心我！来呀、啊，你杀了我呀，这样就没人能追杀你了，你就能逍遥法外了。你杀我向家十三口的时候，怎么没见你心软？现在在这装什么？嗯、听说你杀了豹哥，把整个落雁山庄夷为平地，你现在已经被虎王通缉，他是全城首富。逃不掉，我无需逃。你口口声声说我杀了全家，那你说我为什么要杀家人？因为你和慕容虚勾结，可是事后分赃不均。现在你已经被逐出华夏，流落海外。一派胡言！慕容虚是我们的叔叔，怎么可能和我们做这样的事情？况且三年前我亲眼看到他被杀。闭嘴！多说无益。这很危险。早已将生死置之度外，现在我可以随时为了复仇牺牲自己。我会杀掉虎王为我们复仇的。闭嘴！所以他怎么了？喂，我把他打人带回来。我们怎么了？我妈能吃饭了，再过半个月就好了。在世上没有老想吃不好的店。我想，开口。啊啊。喂，喂，喂，喂。喂我把他打掉了，我们怎么样？我妈能吃饭了，再过半个月就好了。在世上没有老朽治不好的病。放心，嗯，太好了。啊啊好。这小女子体内有一股神秘药物，能让短时间体力充沛。记住话了。我，怪不得今天你的体力和速度都增强了百倍。这是以生命力为代价的，这属于自残行为。什么
，这是一种昔日的禁药，能令您不死。多年之前，在华夏出现的，但是因为伤害力强，死伤性大，并且呀、啊，容易走火入魔，所以就被您用这法去禁。没想到这么多年之后。宁古散又重复江湖，啊，竟然给小雨用这种药，啊，断了他的手脚。但是因为伤害力强，且伤性大，并且呀、啊，容易走火入魔，所以就被名为真法一禁。没想到这么多年之后，宁古散又重复江湖，啊，竟然给小雨用这种药，啊，断了他的手脚。向小姐，好家伙，少不是？怎么回事？小雨。你为何要这样作践自己？手术应该是半个月之内完成的。不过，要是能找到宁古散的解药和合适的肾源，我能保证向小姐恢复如初。所以现在，我说是虎王杀了我全家，拿走了小雨的肾，还给他用了宁古散。别担心，我自有安排。小心点。小王大人有何吩咐？我听那个信报的时候，王小接近，你去广发神王旨，就说要举办新一届的神王大会，我把他吸引过来，拿到宁古散的解药。是。是。报，参见虎王大人，神王广发英雄帖，邀请华夏各路英雄参加呀。好消息啊！自从上次豹子得罪了战神。我的九州计划就耽搁了。若是能搭上神王的关系，打着他的名号，我的世界市场就可以更进一步。虎王英明，嗯，给我拿到请帖，不惜一切代价。是。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。神王大人竟然要召开英雄大会，真是绝无仅有。听说四大战神和虎王都会过来。神王大人哪里是平日可以见到的？就连战神都是凡人少见的。真是三生有幸，能一睹神王的尊容。哈哈哈哈！见到战神就够你吹嘘三年了，更何况是神王大人？见到战神就够你吹嘘三年了，更何况是神王大人？可得控制点别等会儿见到了神王，激动的屁股尿流。哟，这不是杀光全家的项少龙吗？你也敢来凑热闹？你也不看这是什么地方？这可是神王大人召开英雄大会的地方，要有请柬才能进去。你有吗？就是，我们花了大量的金钱和大量的人脉才得来请柬。就你个穷三样，你有请柬吗？杀完全家的畜生，还有脸来参加英雄大会？滚出去！哈哈哈，真有意思，拿个假请柬也敢过来？拿着假请柬来参加英雄大会，欺骗神王大人跟战神，得罪了神王大人跟战神，那可是死罪！知道熊军豹子怎么了你？你个畜生也配来这儿？脏了神王大人的眼，赶紧滚！站住！这可是龙啸大厦，岂是你这个畜生能进的？还真是个上赶着找死的下贱东西！总比你这个没种的强。向少龙，别以为你打败了豹哥就可以为所欲为，赶快向连上跪地求饶，否则一会虎王来了，直接要了你的小命！站住！这可是神王大人的龙啸大厦，岂是你这个畜生能进的？想进就进，大家一起上，给他点颜色看看。神王脚下谁敢发丝？参见虎王大人，不知虎王大人来临，想要冒犯。大胆向少龙，见到我们虎王还不快乖乖跪下呀！向少龙，就是你杀了豹子，是？好吧，在我的地盘杀了我的人，胆子不小。我杀的都是该死的，还敢嚣张？即使我说不出你，还如何有脸服众？杀你，我又如何服众？哎，虎王大人三思啊，在这里动手，他是对神王大人不敬啊。夏少龙，算你走运。
今天我们虎王大人放过你，你还不快赶紧逃命去！好啊，刚刚放过你们，还敢嚣张？神王大人乃是世界第一的英雄，九五至尊，武力超天，一个小小的地痞流氓也配进这龙袍大厦？都能来，我去！这天高地厚的东西，我们虎王可是华夏第一首富，富可敌国。你有什么脸跟虎王大人相提并论？只笑笑，你疯了！你疯了！竟然敢动神王大人的宝座！你完了！神王宝座不是用凡人能亵渎的，等会神王大人一到，我就剁了你！哼！愚蠢至极，杀光了他项家十三余口，果然是个疯子。小小的地痞流氓，也敢在太岁爷爷的头上动土，天理何在？住手！谁敢在神王的地盘上捣乱？参见伏羲大人。虎王来了，我都抖三抖；战神来了，我更是喘不上来气。神王来了，我们这些凡人还不得被吓死？江湖人说，虎王大人与战神实力齐平。我看，虎王大人到战神面前，还是战神更有威慑力呀、啊！我的天，战神都这么厉害，神王是不是更厉害呀、啊？超乎你原的强大！伏羲大人，您来的正好。短命为相招，在神王宝座上坐会坐，待我处理了他。伏羲大人，这是为何？你为何如此？胡大人，呀！这就是诞生神的目的，这辈子亲眼。王与战神之间决斗，是军中的一匹大白马。战神作战，那就一个惊天地泣鬼神。我杀了。我们虎王大人实力与战神齐平，和伏羲大人打成平手也是理所应当啊。啊！敢在神王大殿动手！给你的教训，下次就不会这么容易结束了。敢在神王大殿动，今天先给你的教训，下次就不会这么容易结束了。是属下鲁莽了，求大人恕罪，属下保证下次绝不再犯。不愧是战神。战斗力极强，就算一直与战神齐名的虎王，真到了战神面前，也不是对手。萧小子，此等水平之人，也配与我齐名？还望伏羲大人海涵，我们虎王乃是华夏首富，靠的是头脑。闭嘴！求大人海涵。是小人僭越了。求战神大人饶命啊！那就管好你们的脑子。是。是。你们今天来参加神王大会，想必是很有诚意的吧？你们今天来参加神王大会，想必是很有诚意的吧？哈哈，是是是。神王大人今天没有来，不过可以给你们机会，向神王大人献报。表表你们的心，还真是遗憾呢、啊。我们都愿意为神王大人当牛做马，别说是宝物，就算是要我们献出生命，我们也心甘情愿。这是黑客，里面有外衣。再是大人，随时拆下来。大人，此乃我研发的绝命丝，可治百病、解百毒、请笑纳。各位的心意，传达给神王大人。多谢伏羲大人。今天的神王大会就此结束
，各位请随便吧。只要神王大人收下我的礼物，得到他的喜欢，那就痛了、啊。赵龙，没想到你武功如此了得，哼！你想不到的还多着呢，哼！你想不到的还多着呢，没想到你一个区区战王，居然能在我手上撑这么久，老子可是磕了药了，力量强指数倍增，你马上就是我的手下败将，呀！不要死！竟然太深！呀！羞！和我光在逃跑的时候互换了身份。真是一个陷阱！哈哈哈哈说，三年前的相甲灭门，知道多少说多少。我和谁勾结？乔丹，不知。我就是皇身边的一条狗。我要出现谨慎，结交不是全部。我哪里会知？我的老巢在哪？我要出现谨慎，结交不是全部。我哪里会知？我的老巢在哪？我那么谨慎，肯定早就换了巢身。别别别，我什么时候？我要去参加楼上拍卖会。还卖一个宝石，耀眼，把我知道的都说了，那还我。啊！我住在这里。放开我！放开我！我们已经够加深，等我出去了，一定杀了我们。为什么不给小雨用药？放开我！灵狐散现在遍布的向小姐的五脏六腑，她现在身体极度虚弱，现在贸然用药，药效极强，药效猛烈，听上去扛不住啊。那。现在唯一的办法就是，你就不懂，什么意思？下午在水域流转，让灵骨散遍布他的全身，然后用解药把灵骨散给逼出来。你们，你们先行离开，免得误事。现在贸然运动，要求极强，要求猛烈，这是你扛不住、啊。明白了，你们先行离开，免得误伤。小雨，你中了凝固散，凝固散会腐坏你的心智，让你听命于虎王。闭嘴！到现在了，你还在诬陷虎王？跟随虎王这段时间，我功力大增。我离成长的越多，生命消耗的越快。这我离是以消灭生命为代价的。这世间等价交换本来就是真理。为了杀了你，我付出什么都不愿意。别再做无用的挣扎了！现在向我跪地求饶的话，我还能让你死得痛快点？执迷不悟！废话少说！你活该！别再做无用的挣扎了！现在向我跪地求饶的话，我还能让你死得痛快点？执迷不悟！废话少说，绝地天通！放开我
，小雨，再坚持一下。不要生气，小三。向前读音解了，但是他被毒性毒害已久，又少了一个肾，身体极度虚弱，还需要多加调养。小鱼，你别怪哥哥。你身中凝固散之毒，毒气已经侵蚀你的五脏六腑，跟随血液贯通全身。我必须要把你逼到走火入魔，来逼出凝固散之毒。这是以后你就没有的功夫。王神医啊，这段时间多亏你照顾小雨和伯母了。小子，您跟我见外什么呀？那能为您服务？我不得三生有幸呢。三年前，向家灭门有些人没用了，我要离开一段时间。小雨，你放心，我一定会找到杀害父母的凶手，为他们报仇。龙胆精，这次必须手到擒来。那当然，虎王大人一出手，谁敢跟您抢？知道你还没来吗？我滚！竟然还没死！你死，我不会死。蛇修那个废物，这么快就被你打败了？你的那点小伎俩，还骗不了我。向少龙，要不是好歹，想放了你，竟然还敢找上龙王！命我还没有拿，你不要得寸进尺！老子现在可是跟神王大人攀上了关系，你敢跟我叫板？到时候神王大人和四大战神都要来讨伐你，你以为你有多牛逼啊？在神王大人面前，你连个屁都不是！听我说，三年前向家灭门案的凶手还有谁？我敢说，你有命听吗？大家都好大的火气！楼上拍卖会即将开始，入会者不准动舞，违者永得踏入楼上半步。冷汗小姐说的话，我们哪敢不听啊？你什么来头？知不知道这是华夏第一拍卖会——龙城拍卖会？这来的是非富即贵，拍卖的都是奇珍异宝。起拍价就成千上万了，就你这样的，一来就闹事儿。你来这凑什么热闹？一看就是不知天高地厚的毛头小子，还敢跟华夏首富王大人叫板？奶奶小姐，不如你看看他有没有资源去楼上拍拍会吧。我想在座各位百万贵人都不想跟一个来历不明的人共处一室。他可是向子雄的儿子向少龙，哎呦，向少龙，就是杀了他们全家的向少龙。这杀人狂怎么还没被抓起来？大家小心，小天突然发疯要杀光咱们。陈小姐，快替你干掉他！不用，我们楼上拍卖会一直秉持着公平、公正、公开的原则，不歧视任何人。只要你不再动武，便可留下。大兄弟，充胖子，穷酸样，看我一会儿怎么收拾他。龙上拍卖会即将开始，今天拍卖的重点是龙胆经。龙胆经作为许多药物的药引，是百年难得一见的珍宝。想必大家今天都是为了龙胆经而来。下面废话不多说，拍卖会正式开始。
龙胆经起拍价，一个亿。一亿五千万，两个亲亲亲亲个亿，四个亿。穷小子，连最低价都拿不出来吧？二十，搞四舅了也，吓他了我！我倒想看看那财神光拿不钱的样子。三十亿，大福，别玩太大了。洪大人，以您的财力，龙胆经我们势在必得。四十亿！他妈的，向少龙乱他妈喊价！四十二亿！五十亿！啊，他妈的，一百亿！虎王先生，一百亿！蠢东西！我我气急了，我我瞎我瞎喊的。虎王先生，您知道拍卖会的规矩。向少龙，你掉价啊！向少龙，你他妈故意的！一百亿一次，一百亿两次，一百亿三次，成吗？请虎王先生现场交款。等一下，你们离我太远了，没看清。我怎么知道他是真是假？那我拿近点儿，给虎王先生好好看看。虎王先生，请放心。我们楼上拍卖会屹立多年，神王大人都要给我们进行磨面，靠的就是童叟无欺。啊，对对对，听说咱们这龙盛拍卖会也是神王大人召来的，马上我也会成为他的手下了。说起来，咱们还算是同事。向少龙，你敢这么帮海将？还真以为我是输不起的穷光蛋呢？自量力，你看看，这是什么？龙胆经？假的！你什么时候调包的？神王大人，这是一百亿和龙胆经，请您过目。行，龙胆经在我手上，想要的话，把你的命来换。胆经，我要定了，别动！臭小子，你他妈敢耍我！杀了豹子，抢了老子的百草寻命珠，现在敢抢了老子的龙胆经，老子不发威，真当我是 Hello Kitty 啊？管你是谁，杀我向家者都得死！废话少说，龙胆经交出来！老子没时间在这给你喊。我三年前到底发生了什么？哼，江少龙，弱者才纠缠于事实真相，强者自定规则。说，江少龙，我知道你武功超群，智力卓著，才一路对你多加忍让，一番苦心呢。不然，你以为凭你的实力，真能过五关斩六将？打败战王蛇修，不要不自量力了，那是我对你的一片良苦用心呐、啊！你放什么狗屁！只要你现在向我投诚，把龙胆经奉上，我可以既往不咎。闭嘴！你向我三跪九拜行大礼，我倒是可以给你留个全尸，不知好歹！无有汉书，不自量力！呀哎，你是个杀了全家的亡命之徒！本王好心给你发救命橄榄枝，你竟然敢拒绝本王！少废话！我要知道三年前的真相，我父母是怎么死的？你背后的人到底是谁？啊啊啊啊啊啊装神弄鬼，爆炸
炮一碰就炸，我看你还能撬狂多久？向少龙，老子早就知道你力大无穷，武功超群，三大战王都不是你的对手。老子已经决定让你为我所用。卑鄙！知道老子不会听，所以就给我打药，变成小雨那样对你唯命是从的废物。没错，宁国才会让你全身瘫软，我要让你浑身无力。就让你变成像老子的狗一样舔老子的脚底板，是吗？我<笑>兄妹还真是不一样啊！宁少宇那个婊子，为了当我的狗，主动自己嗑药，他还把他的圣女献给了我。他哪知道，我转手就献给了慕容先生。说，慕容是谁？吴先生都不知道，他可是这整个华家的总管。自从三年前你们向家被灭门后，他就接手了整个华夏。什么？慕容虚？哼，没错，就是他。当年和你爹情如手足的他，现在已经成了你这辈子都不可能企及的大人物。幕后对手是他。是你们联手灭了项家，哼！反正你也快成为老子的傀儡，我也不妨告诉你，当年慕容先生为了上位，我可是帮了大忙。是你勾结慕容虚，灭了当下华夏总管项家的门。哈哈哈！成王败寇，谁还管那些？你，你，你怎么能争夺？不对，宁国算的要求应该已经上来了。我乃金刚不坏之身，区区都要能奈我何？你是故意被我抓的，就是为了刺探慕容虚的情报？不愧是打败了三大战皇的人，你到底什么来头？死人不配做，今天我就要杀了你，照顾杀害我父母的幕后真凶！狂妄自大，老子乃是四大战王之首。慕容先生，身为华夏区的总管，身边还有众多高手护驾。凭你也配造次？残害我者，定终之。起！起！够！起！怎么？到底是人是鬼？我鬼都是。最后给你一次机会，我的父母到底是怎么死的？都不会说。你们小家人都该死，小少爷活该被宁国打通知。我该把圣战给慕容虚，天大地大，总有人治得了你。闭嘴！哎呀，绝地天中！哎哎，饶饶饶命！饶命！三年前你杀我上家上下三余人，拿命！饶命啊！把你知道都捉出来！那、啊、三年前，我为了开华夏医疗馆，去找箱子兄被拒绝了。慕容虚找到我，我们合作害死了小小子兄。如果只有你逃了，我们就把脏水泼到了你的身上。继续。慕容虚和小子兄他俩理念不同，慕容虚早就对小子兄恨之入骨了。我父亲为人处事狂狠毒恶，是他收留了走投无路的慕容虚，借来毫无血力给他。我一直当他做义父。父亲早就说过，我不适合做主管，要把家主之位传给慕容虚。嗨嗨嗨！慕容虚早就对向子兄恨之入骨，谋划多年就是为了等这个机会
，狼入室，农夫与蛇非礼之徒。我怎么也想不到他会联合外人杀害我商家上下十三人。哈哈哈哈哈哈！不是十三个人，是十二个人，还有一个人活着。小家伙谁活着？哈哈哈哈哈哈！说，你不会想知道的。什么意思？快说！无妨，接下来便是慕容虚了，到时候便会真相大白。还没，让我走。马儿小雨，你们等我回来。你回来了，怎么了？受伤了，受伤了。没事，就是最近太累了。怎么不好好休息呢？只要你们能安全，累点也无妨。哎呀呀，非礼勿视，非礼勿视。夏老大，您中了翠灵蛊。你是否觉得浑身疲惫无力，甚至全身僵硬啊？怎么回事，神医？我及时屏住了呼吸，但还是吸入了毒气。这翠宁谷无药可解，我这有亲手炼制的万毒窟，虽然不能解毒，但是也可以缓解毒性。怎么样，感觉好点了吗？我是金刚不坏之身，不用担心。参见神王大人。接下来我要去找慕容虚，了结三年前的向家恩怨。参见神王大人。接下来我要去找慕容虚，了结三年前的向家恩怨。恭祝神王大人马到功成。你们去调查一下，虎王口中的向家生还人是谁？是。这一次，我必须要杀了慕容虚。告慰向家亡灵。这慕容先生的生日宴就是不一样。不愧是华夏总管慕容先生，手笔那是了得呀！哎，慕容先生来了。欢迎啊，欢迎各位来到我的生日宴会。什么东西？大家不要慌啊，小场面。谁在鼓浪屿？原来是我的侄儿媳妇，并少来我心。原来是我的侄儿小罗呢，并少来我心。你不是瞎帮向家十三人的向上龙吗？他怎么还活着？三年没见，我的小龙越发的飞舞健壮。你还是和三年前一样道貌岸人。这三年你都去哪儿了？还好吗？你的时刻准备着为我向家上下十三口人报仇。什么？慕容先生灭了向家？向上龙疯了吧？慕容虚不是华夏总管吗？他怎么能做背信弃义的事啊？当年向子雄收了慕容虚，现在可是他的再生父母。当年向家被灭门的时候，他可是哭得肝肠寸断。小龙啊，你说什么呢？别叫我的名字，你不配！心就是要揭穿你的嘴脸。我父亲向子雄好心收养你，细心照顾，把你当成接班人来培养，没想到养虎为患，引狼入室。你竟然联合虎王杀害我向家上下十三人，这个不求，还挖走我妹妹的身为己所用。是他杀了虎王，他是为了杀人灭口，他专挑我的生日来到这儿，就是想把这件事情栽赃于我，洗白他自己。你连你亲生妹妹都不杀了，你觉得大家会信你吗？我杀了你，大逆不道。你杀害你的亲生父母，还想将罪责栽赃于我？今天
你就替天行道，为我大哥报仇，无耻之徒！个无耻之徒，向家待人不薄，小玉也一直把你当做义父对待，却做出如此背信弃义之事。小龙啊，你听叔叔说啊，一切都是误会，还在装腔作势。当年我爸爸跟叶国强离婚就是，我把你当亲兄弟一样对待，给你最好的教育。甚至要把向家的家主职位传给你，而你呢，还将仇报杀光我们向家所有人，把罪名嫁祸于我，还挖走了小雨的肾。<笑>顾着笑，你还是一如既往的愚蠢。说什么？你爸从来没有把我当过接班人，因为惧怕我的实力，他怕我强大过他，顶替了他的位置。啊！救命！教授姐，什么姐？我不知道。还在装作样。虎王死后包扎城墙，是不是你提前安排的？我我把枪给你，枪给你放给我。哎。神医，他这是怎么了？哎，杨老大，这是中毒的症状吧？他中毒了。上次我给他的万毒窟，老爸没有提到减缓毒气的作用。这是解药，向老大中毒一身，可是药喂不进去，这可怎么办啊？这是真爱呀！少王哥，你一定要快点好起来。快起来！怎么样，好点了吗？向大侠中毒已深，服用解药过晚，要想充分发挥药效，还需要……还需要什么？怎么样，他好点了吗？向大侠中毒过深，服用解药的时间又太晚了。要想充分发挥药效，还需要……还需要什么？还需要女子的体温。我来。向大侠能有你这样的姑娘做伴侣，实乃三生有幸啊！他救了我的命，又是我的未婚夫，我没有理由不救他。少龙哥，你醒了，你感觉怎么样？很好，神清气爽。嗯，不错，恢复的很好。这多亏了林姑娘啊。怎么了？我先去看小雨。世龙哥，你怎么了？没事吧？神医，快给他看看。无妨，向大侠身体已经恢复了，只是这次中毒之后，中毒比较深，身体比较亏虚，休养时日便好了。不行，现在幕后真凶已经找到了，就只能躲着，让龙须在外面逍遥法外。
，自从回来以后都没有休息过。现在既然目标已经确定了，那报仇只是时间问题。林姑娘说的对呀，况且向大侠，您现在身体欠忧，贸然前去，恐怕会有性命之忧啊。对，我马上为向大侠熬制补药，两日之内，定能让您恢复如初。咱们先休息，好不好？向大侠身体已经无碍了。婉儿，等我回来就去。上次我加持大闹我寿宴之时，消息已经被我封锁，只会影响我们凌云的武家。放心，有我在，一切尽在我的掌控之中。你怎么又来了？上次我是念在你爹对我有救命之恩，我放你一马，你别不识好歹。的伪君子！在哪有活着的？秀龙，住手！小姐还有活着的。是谁？是你妈，林慧影。我母亲还活着。他现在享尽了荣华富贵。他在哪儿？他在我的卧房里，没日没夜的伺候，还给我生了个儿子。嗯，混蛋！你把他囚禁了。现在他每天晚上都搔首弄姿的在我胯下里。给我闭嘴！他还说他早就厌倦了你爸那个懦夫。他早就爱上我了，而且三天前的灭门案他也有参与。现在我们都已经无威影，生活有些情妇了。比超人生儿育女真是有够贱的。给我住嘴！林慧影，给我出来！小龙，住手！妈，小龙，原谅我。啊！小龙，小心呐！你就是杀了父王、打残了蛇秀的向少龙。废话少说，好大的口气呀、啊！就凭你也想打败敖胜？我看是你的小白脸舔敖胜男脚底儿，能共过关吧？为什么不关？不住了，熊哥！向少龙抢了敖胜男，熊哥失恋了。闭嘴！老子才没有失恋，老子砍了这小白脸！敖胜男就是我的！你还真敢打老子！哼！
楼，你不能杀慕容旭。为什么？因为，因为……妈，三年前向家到底发生了什么？我爸是他，你跟慕容旭到底是什么关系？三年前，慕容旭和虎王勾结，害死了你父亲。我当时被慕容旭威胁。如果我不委身于他，他就要杀了你和小雨。啊！现在我回来了，我可以保护你。有什么冲我来，放了我吧！现在我才是规则的制定者，你妈现在在我手上，你还能拿我怎么样？慕容雪，你为什么要背叛向家？为什么？因为我就是看不惯你们高高在上的样子，说是要培养我，每天让我干这个干那个，其实你们向家只是把我当一条狗而已嘛，绝无可能。我早就看穿了你们虚伪的面具。四年前，虎王找到了你父亲，想要人体实验场的经营权，你父亲一口回去。但是我却看到了伤残，我就私下联系他，自导自演了一出向上谋杀全家的戏，卑鄙之徒！当然了，这出大戏也少不了造孽。你妈说了，你爹那方面呢？但是，我已经把他征服，而且他跟我说，他跟我在一起很快，包括向家短命，也是他的手笔啊！不可能！向少龙，就算你有通天的本领。现在向少宇和林婉儿在我的手，你能把我怎么样？慕容雪，不许你伤害我女儿！你可能还不知道吧，你儿子可是旷世奇才，杀了虎王，还有四大战。现在我们战斗题材是不是恨不得上来打死，恨不得把我抽筋扒皮吧？住手！现在我才是掌权者，你要记住，否则你的女人们都会死得很惨。现在听我的。抽自己，真爽！慕容雪，求求你，求求你了，不要伤害小龙！现在，给自己一拳！我告诉你。他杀了虎王、雄霸，还有秘欢，那都是我的得力部下。他这样，哼，值得。慕容雪，我求你了，放过我的孩子吧！你他妈的臭婊子！怎么，向少龙、向少宇是你的孩子，我的慕容坤就不是你的孩子？那臭婊子真晦气！老子这就让人剁了你女儿，你信不信？不要伤害我的孩子，求你！向<笑>少龙啊，最后再给你一次机会，捅自己一刀。小龙，不可以臭婊子，真蠢！我怎么可能放过他们呢？
从现在起，听着，项少龙、项少宇不是你的孩子，他是向子寻的孩子。你的孩子只有慕容冲一个，是我们的孩子，懂了吗？杀了我的孩子，我要你的。臭婊子真晦气！你说小龙一死了，我们俩一块过余生不好吗？偏得走。我亲眼看到他，那都是假的。向少宇和欧阳慕也没事他们一直在昏迷，什么都不知道。是。多谢你救了婉儿和小雨。嗯，不谢。沈王大人，属下呼下来时，请恕罪。找个安全的地方，照顾好婉儿和小雨。属下遵命。容许你给我出来！今天我们一定要做个了结。是不是有病啊？你总要炸我房子，总要炸我房子，我就剩这最后一套房子了。如果你炸我房子，你的弟弟就活不成了。什么？我弟弟也在这儿？我说你他妈是不是有病啊？你总要炸我房子，总要炸我房子，我就剩这最后一套房子了。今天我说死也得保住他。容旭，你所有部下都已经被我干掉了，现在你没有资格跟我较量。我有的是招，见棺材不落。嘿，孙宝，孙宝光，你不能杀我，你的弟弟有白血病，需要我的骨髓。如果你杀了我，他也活不成了。哈哈，向少武，你是不是很想下地狱去见你爹呀？好
，我成全你。你行了，向少龙，你是不是很想你爹呀、啊？好，我成全你。我今天就让你下地狱，跟你那个死鬼老爹见面。傀儡术，算你有见识。老子才是人体实验的科学家，虎王根本就够爆了。反正都是傀儡干死，活人不听话，还是死人比较好。能打败四大战王，你已经算是很厉害了。现在二人，恐怕也只有神王才能对付。他们都是活死，他们不会累，不会疼，但是可是很多都把你给剁死。敖胜男。要吃里扒外的东西，你是我的人，怎么帮着他呢？老娘只属于我自己，爱帮谁就帮谁。再说了，虎王去世以后，老娘就不属于任何组织。哼，臭娘们，我看你是看上他了吧？被他打了一回，你就看上他了？老娘撕烂你的臭嘴，满嘴喷粪！你们两个废物，还不赶快过来打死那个狗男女！心治不了你们了。出去！<笑>在你爹面前，我看你还能张狂的起来。向老爷子。杀了他们！三年前被你杀死，他不过是披着我父亲模样的傀儡罢了。长风万日。啊、想不到你还挺厉害，不过没有关系，老子还有战神的关系，老子随随便便就可以叫来战神为我助阵。死你这谁？看到没有？就这么快，说到就到。呵呵四大战神竟然都来了，笑笑龙，阴险。恭迎四大战神，请你们帮我干翻项少龙。事成之后，各位想要什么，我都能给他们。参见神王大人，参见神王大人。属下护驾来迟，请恕罪。四大战神向项少龙跪拜。向少龙竟然是神王大人，怪不得。参见神王大人，起来吧。神王老师，放了叔叔。这群为了父亲而打，这群为了母亲而打，这群为了小女儿打，这群为了我们打，这群为了老子的儿子打！你个邪恶不孝之徒，必须下地狱！哥，哎呀，小李，给你介绍一下，这位是司马神医，你的肾源已经帮你找黄了。马上就拿开手术，给孩子兵也快想好办。好，那就跟我来吧。
就是我跟神医学的药膳汤，你尝尝，小心他一下。妈，你辛苦了。不行，那你身边一点都不行。小雨已经知道事情真相，等他最近情绪稳定下来，司马神医就给他安排肾脏移植手术。那我去。他此前滥用药，身体已经非常虚弱，现在又刚摘除了肾脏，恐怕凶多吉少。他也是罪有应得。那林伯母呢？他带着孩子去了远方，安心照顾孩子长大。好。妈，等小雨的手术做完，咱们就行。裙子会不会有点太羞耻了？羞耻什么呀？你都是要结婚的人了，还这么保守，好看着呢。偷偷告诉你了，我哥就喜欢显身材的。哇，哥，怎么样，嫂子漂亮吧？嫁给你真是便宜你了。以后呢，咱们就是一家人了。你要是敢欺负嫂子，我逼得揍你。你俩还没结婚呢，就帮着老公说话呀？